El gobernador, que no lo digo yo, lo dicen muchos medios, está acusado de haber matado a su mujer, que denuncien y que investiguen. Bien dije yo, que no lo digo solo yo, sino lo dicen los medios. Y les voy a seguir contestando, permítanme. Conocí a la señora. Además, compañeros, quiero decir que el gobernador tiene que entregar Continúe, cuentas diputada, claras. Por favor. Tiene que entregar cuentas claras a las víctimas de la delincuencia, porque del total de los de la delincuencia en el Estado, el 88% de la delincuencia la sufre el ciudadano de a pie, al que le roban en su tiendita, al que lo asaltan en su carro. Los mexiquenses queremos verdades. Ya basta de luces, de telenovela, de engaños, de mentiras. Los jóvenes, las mujeres, las niñas, los niños, los mexiquenses, queremos un gobernador que aparezca en la tele, sí, para rendir cuentas, para decir la verdad, no para presentarnos a su novia. Ustedes dijeron, por sus logros los conoceréis. Un gobernador en la cárcel acusado de narcotráfico, un gobernador acusado de pederastía, ¿qué más falta? Yo les pregunto, ¿eso es el orgullo priista o también mienten? Es tanto, presidente. Se ponían los ropajes de quienes eran sus sometidos. Se llevaban. Ah, eso es a lo mejor la lógica de David. ¿Cómo te sientes, Enrique? Ya como. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Como aspirante declarado. Como aspirante declarado. Confeso. Confeso. ¿Cómo te sientes, Enrique? Ya como... Muy bien, Fernando, muchas gracias. Como aspirante declarado... Como aspirante declarado. Confeso. Confeso. Eh, había sido otras las causas de su muerte. Si usted había participado. Incluso que si hubiera participado. Incluso en aquel entonces, en esos hechos... Le pedí al médico que la estaba atendiendo, cuando la llevamos, la trasladamos de emergencia, la atendió, la asistió y demás, quien era su médico además de cabecera. El, el documento del doctor, eh, ¿usted autorizaría que se hiciera público? Por o supuesto, esa... sí. a ver, yo no tendría ningún empacho alguno y está el médico que la atendió en su momento. Lo inusual de esta entrevista es que Peña Nieto nos dio un documento médico con el que trata de aclarar las verdaderas causas de la muerte de su primera esposa, Mónica Pretelini, en enero del 2007. La última entrevista que tuvimos usted y yo en marzo del 2009, le hice una pregunta sobre cómo había muerto su esposa. Nos dio la respuesta y ha tenido cientos de miles de visitas en la Internet. Y lo que le sorprendió a muchos es que usted no me pudo decir de qué había muerto su esposa. A ver, es absurdo pensar, Jorge, que no sepa de que murió mi esposa. Fue un lapsus por no poderte decir que era eh, que mi esposa sufría en aquel entonces de ataques de epilepsia, que habían derivado justamente eso en alguna eh, insuficiencia cardíaca que eso la había llevado a perder la, la, la vida. Pues cómo no tener claro y conocer esto, simplemente fue un, un lapsus del que, se valieron, del que se valieron varios para incluso, yo creo que, reeditar lo que tú habías presentado y hacer mofa y todo un asunto, prácticamente una caricatura de lo que habíamos entonces eh, comentado entre tú y yo. En, en Twitter, cuando presentamos la posibilidad de conversar con usted, me sugerían que le, le preguntara si usted tuvo algo que ver con eso. No, como me lo referí en aquella conversación que tuve de tener, eh, cuando yo llego a la casa, que la encontré prácticamente en estado ya de, de, de shock, sin respiración de madre, que después eh, te comenté en esa entrevista, la trasladamos de inmediato al hospital, la reanimaron nuevamente con todos los medios eh, médicos que se pudieron valer en ese entonces, pero al final de cuentas y lamentablemente ya había tenido ella muerte cerebral por insuficiencia eh, de oxígeno en ese momento. Así fue como eh, sucedió aquello. 
Eh, lamenté mucho, recuerdo muy bien aquel episodio, todas las descalificaciones, señalamientos que en algunos medios, me parece, de forma irresponsable, empezaron a decir sobre la muerte de mi esposa, desde que se había suicidado, de que si eh, había sido otras las causas de su muerte. Si usted había Incluso participado. que si hubiera participado. Precisamente el documento que nos entregó, el documento médico que nos entregó Peña Nieto, firmado por el doctor Paul Skurovich, jefe del Departamento de Neurofisiología del Centro Médico ABC, indica que Mónica Pretelini murió por un paro cardiorrespiratorio tras una crisis convulsiva el 11 de enero del 2007. El reporte que no hemos podido corroborar independientemente indica que... Los temas de vida privada eh, los he tocado eh, y he hablado con toda amplitud. No son temas que quisiera tocar recurrentemente por respeto a la Pero se lo van a sacar, de quienes... candidato, Digo, se lo sacaron sea, esta misma semana. Son temas, a ver, son temas que han estado. Fui yo quien tocó el tema originalmente y no es un tema... Eh, es del que quiera hablar recurrentemente por respeto a la privacidad. ¿Debe ser de parte del diálogo de los votantes mexicanos? Yo creo que lo que importa a los mexicanos es qué puedo esperar de una opción que hoy se presenta ante mí para cambiar mi realidad. Hace tres años, Agustín Estrada, director de una escuela de atención especial en el municipio de Catepec, se vistió de mujer en un carnaval contra la homofobia. A partir de ese día, su vida cambió. Fue destituido, encarcelado y violado. Las autoridades del Estado de México no han atendido este caso y tras meses de persecución, Agustín tuvo que huir del país. Fátima Monterroso y Adrián Tinoco tienen su historia. Se da toda una persecución de Estado. Eh, yo acudo a entrevistarme a la Universidad de Nezahualcóyotl con el gobernador Enrique Peña Nieto, eh, pues para decirle que si me puede ayudar, puesto que yo ayudé a su campaña con 4.325 votos, que se estaba cometiendo una injusticia, eh, que me querían retirar de mi cargo como director solamente porque había participado en un evento de defensa de los derechos humanos. El gobernador me dijo, pues que si yo sabía había de sobra que en las instituciones públicas no se quiere a los maricones, eh, que porque este, me había caracterizado de mujer y que él no podía apoyar maricones y que en el gobierno del Estado de México no los aceptaba. Al concluir la licencia, el 15 de febrero del 2009, Agustín intentó recuperar su cargo, pero ya no lo dejaron entrar a la escuela. Por esa razón, estudiantes y padres de familia protestaron para exigir su regreso. Estábamos aquí, en esta parte de aquí, estábamos sentados porque estábamos viendo, estábamos esperando la respuesta que nos iban a mandar de Toluca, si sí, si, siempre nos iban a dar, iba a regresar el maestro o no, cuando llegaron los granaderos. Y nos dijeron que nos quitáramos o que nos quitáramos y como no nos quisimos quitar, nos empezaron a golpear, nos aventaron gas a dos de los niños, los agarraron y se los llevaron en la camioneta y a la niña la agarraron por ahí así, que la agarran y que se la montan. Pensaron que era, que era una simple... Persona como nosotros, pero se equivocaron porque era una descapacitada. Y se la llevan y que la empiezan a golpear en la camioneta. El 7 de mayo, las autoridades educativas citaron a Agustín. Acompañado de los padres de familia y estudiantes, se fue a la capital del estado. Cuando nosotros llegamos al palacio, eh, no nos permiten la entrada, a pesar de que estábamos citados. A mí me empiezan a golpear unos policías, eh, me tiran en el suelo y sacan una foto que después utilizan para acusarme de ataques a las vías de comunicación. Llega una ambulancia, me suben a la ambulancia y los policías eh, y granaderos que iban adentro me empiezan a pegar. Sin una orden de aprehensión en su contra, Agustín fue encarcelado en un penal donde están recluidos narcotraficantes, secuestradores y asesinos. Se me traslada a Almoloya. En Almoloya, el custodio que me recibe de nombre Federico, eh, me mete a un separo. Allí en el separo me viola. Después me avienta con, contra los presos. Los presos me rompen toda mi ropa. Y después me ponen el uniforme azul del penal y le ponen puto a la sudadera y me exhiben en todo el penal. Y posteriormente me violan todos este, al otro día en una violación pública en la cárcel, en el patio de la cárcel. Lo que dicen es que ellos cumplían órdenes de, del gobernador. ¿no? 
Mientras la mayor parte de los mexicanos celebraban el 15 de septiembre el Bicentenario de la Independencia, Agustín vivía otra pesadilla. Fui atacado sexualmente violado, esta vez con un tubo, y los violadores me decían que era porque eh, al gobernador del Estado de México se le respetaba, así como al presidente municipal Erubiel Ávila Villegas. Entonces me ponen una bolsa de plástico en la, en la cara, eh, me atan con masking de las manos, de los pies, y despierto en la Cruz Roja. El médico de la Cruz Roja llamó al Ministerio Público para que se levanta, levantara la denuncia. Nadie quiso ir a levantar este, la denuncia. Eh, se me niega el acceso nuevamente a la justicia, por lo que decido huir del país para poder proteger mi vida. ¿Cuáles son las lecturas que han marcado mi vida? Bueno, que me han... Pues he leído varias desde novelas que me gustaron. Este... Ajá. Ok. Uh, tres libros. Tres libros. Tres libros, ¿verdad? ¿Libros? Sí. Tres. Cu cuando dices libros te refieres a... Um, ¿Qué? Difícilmente lo fue mejor ya hasta del título de los libros. La Biblia es uno. La Biblia en algún momento de mi vida y algunos pasajes bíblicos, yo no leí toda la Biblia. Claro, no, no, sí leí una novela, increíble, una novela, eh, el protagonista era un tal Chucho. Pero sí leí algunas partes de la Biblia, sin duda en alguna etapa de vida fue, fue importante, eh, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Eh, leía algo que seguramente en mi vocación por la política alentaba este espíritu por la política, fueron los libros varios, algunos, la, la Silla del Águila, de Krause, que... Entonces yo me imagino que Krause, que estaba viendo eso, dijo, ¡Ah, chinga! ¿Cuándo lo escribí? ¿Qué momento? ¿Cuándo? He escrito tanto que yo no me acuerdo ni lo que escribí. Eh, y hay otro libro de él mismo, que quiero recordar el nombre, eh, sobre caudillos, o el, no recuerdo el título exacto, eh, estamos hablando... Leí incluso el otro, la antítesis de ese libro, cuando eran las, las mentiras sobre... Eh, era, es que quiero recordar el nombre, el título del libro. Hay uno que después salió que eran las mentiras sobre el libro de este libro. Dice que este otro es mentira, todo es mentira. Es de, creo que es de Lupita D'Alessio, mentiras, mentiras, mentiras. Eh. Uno último que estoy leyendo es una buena novela sobre la inoportuna muerte del presidente que voy y no he terminado de leer, pero sí se llama así, la inoportuna muerte del presidente, ¿no? Y, sí, sí, como no, lo traigo, ni, porque no hay luego leer cuando se puede. La inoportuna muerte del presidente, alguien recuérdeme quién es el autor porque 
debiera señalarlo. ¿Cómo? La verdad es que cuando leo los libros me pasa que luego no registro del todo el título. La verdad es que...